Moin Moin Kinder, was geht ab? In dem Video bringe ich euch mal ein bisschen Hintergrundwissen zu der negativen Geschichte zwischen Oliver Kahn und Electronic Arts etwas näher. Ihr werdet feststellen, dass es Oliver Kahn wohl in keinem FIFA-Spiel mehr geben wird und dass diese Person scheinbar zwei Gesichter hat. Aber alles von vorn. Jedes Jahr ist es eigentlich dasselbe Gerücht. Oliver Kahn wird bei FIFA Ultimate Team eine neue Legende bzw. Icon. Doch auch bei FIFA 19 schauen die Fans erneut in die Röhre. Oliver Kahn ist ja eine wahrhafte deutsche Torhüterlegende. Im Vereinsfußball hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er wurde dreimal Welttorhüter, zweimal Deutschlands Fußballer des Jahres und mit der Nationalmannschaft immerhin Vizeweltmeister. Auch für mich, einen kleinen Bub, der Anfang der 90er geboren ist, war Oliver Kahn ein Idol. Wegen ihm wünschte ich mir ein Torhüter-Trikot zum Geburtstag. Und auch wegen ihm war ich in meinem Jugendverein für einige Zeit als Torhüter tätig. Olli Kahn war der Beste. Auch nach seiner aktiven Karriere kann man Kahn noch bewundern. So ist er seit 10 Jahren im ZDF als Fußballexperte unterwegs. Meine Wahrnehmung ist, dass er dort sehr souverän und vor allem in seiner Kritik sehr fair auftritt. Er kloppt halt nicht sinnlos mit dem Hammer auf dem Kopf. Nein, man merkt, dass er in seiner aktiven Zeit selbst häufig zu Unrecht kritisiert wurde und diesen Fehler will er selbst eben nicht begehen. Alles in allem muss man also sagen, dass Oliver Kahn vor der Kamera absolut professionell und vor allem vernünftig wirkt. Leider gibt es aber noch einen Oliver Kahn hinter der Kamera. 2003 gab es einen großen Rechtsstreit mit Electronic Arts bzw. der FIF Pro. Dort verklagte Oliver Kahn die Spielefirma, da ohne seine Zustimmung sein Name und die Darstellung seiner Person im Game FIFA WM 2002 zu sehen war. Dies wiederum hat laut Klageschrift seine Persönlichkeitsrechte verletzt. In dem Fall ging es also explizit um Oliver Kahn als Nationalspieler. Da Electronic Arts zu diesem Zeitpunkt scheinbar nur die Rechte der deutschen Fußballliga hatte, also Kahn als Torhüter bei Bayern München. In Deutschland war dies wohlgemerkt damals ein einmaliges Verfahren. Kahn gewann die Klage und das Spiel durfte fortan nicht mehr vertrieben werden. Bis FIFA 2008, also zu seinem Karriereende, war Oliver Kahn weiterhin in den Spielen zu sehen und so endete dann aber auch das Kapitel EA und Oliver Kahn. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, dass Kahn nicht im Unrecht ist, immerhin muss man sich ja nicht alles gefallen lassen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, hm. Ob das zwingend notwendig war, daraus Kapital schlagen zu wollen? Immerhin zogen seine Nationalmannschaftskollegen damals nicht nach. Damit man Oliver Kahn in den neuen FIFA-Spielen als Icon sehen kann, müssten sich also Kahn und EA direkt einigen, da ja keine gültige Lizenz mehr besteht. Und nach dieser Vorgeschichte scheint das von beiden Seiten aus, sagen wir mal, nicht gerade realistisch zu sein. Zumal EA ab 2014 ja Ollis Erzfeind Jens Lehmann im Legendenteam hatte. Das kann man ja auch als kleinen Seitenhieb sehen. Diese ganze Geschichte war aber leider auch keine Ausnahme. Erst Anfang diesen Jahres verklagte Kahn das Startup-Unternehmen Titan. Auch hier forderte Kahn wieder Schadensersatz, da Titan sein damaliger Spitzname war und er ältere Rechte am Namen besitzt. Bereits 2014 versuchte Kahns Manager wohl die Firma zu kaufen, jedoch konnte man sich trotz guter Gespräche damals nicht einigen. Dass man vier Jahre danach dann so einen Zirkus veranstaltet, ja, finde ich mehr als fragwürdig. Ein Ergebnis hierzu gibt es noch nicht, denn der erste Gerichtstermin ist erst Ende November. Grundsätzlich würde ich ja sagen, gut, vielleicht ist der Kahn eben jemand, der das sehr engstirnig und vielleicht auch altmodisch und bei manchen Themen eben leicht reizbar ist. Dass man dann aber wiederum Werbegesicht bei Tipico ist, naja, sagen wir es so hinterlässt einen faden Beigeschmack, ne? Wie ihr die ganze Story seht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Würdet ihr Kahn trotzdem gerne als Icon haben? Oder kann sich EA die Verhandlungen da eher sparen? Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein!